结实健身。您看，今天这样的身材，符合您的要求吗？进来，什么事？这可是陆姐精心给你制作的披萨，专门让我给你的。出去吧，老总。虽然说这个看着不错，但是呢，就是个人哈。那我先走了。哎呀，真的太恶心了！哎，怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？那你跟我说说你在里边看见什么的吧。嗯，不告诉我，你就告诉我吧，急死我了。这样，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。我给。哎。你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特儿，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？哦，我还以为他是你的那个。啊。丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。找找找找！对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还要感谢？这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉您的啊星级酒店了，五星级酒店，这到底怎么回事啊？是这样的，公司呢接了一个珠宝商的珠宝秀，而这个珠宝秀呢选中了我的策划创意，以后这个项目就由我全权负责了。真的，哇姐，恭喜你，请我去牛排。如果发了奖金，别说牛排了，龙虾都没问题。呃，太棒了。<笑>我觉得这个珠宝商。想追我的意思？真假的？第一天他就拼命夸我的策划案，然后还请我吃饭，又要送我珍贵的珠宝。那你说的呀？当然没有了，我总要观察他一阵儿。不过还好，公司呢现在派我做他的临时管家，我有大把的时间可以了解他，知己知彼，才能百战百胜。嗯，说的对。姐，那个上次那条裙子，再借我一下吧。你干嘛呀？啊、uh, ，我主要是就是明天呢，我有一个旅行，呃，策划现场得去一趟。呃，最关键的是呢，周六我要见我的网友。小夏，你以为十年前啊，你
你还见网友？你是不是第一次亲密接触看多了你？姐，你看你想的，是树洞先生，不是别人。哎，你就见我见我。哎，我认真的跟你说，这个社会，青梅竹马都已经靠不住了，你还相信网友？你是一定会被骗的，你知道吗？哎，你看你想的。就是好奇，你说认识了这么久，有共同兴趣爱好的人，到底是什么样子？好奇。如果你一见面，发现他是一个又老又丑的大叔，他是个恐龙，你还好奇吗？你还继续聊啊？姐，你不懂，我对他的感情还是挺复杂的，就是像女生对另一半的期待，更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会。保持联系的。哇，这儿好好看啊，老公。我觉得也不错。好漂亮。哎，那好好看，快。湖边餐厅。哎。找什么？我找我的防晒霜。嗯，天哪，我为什么没带吧？哎，还真有哎。防晒霜、护手霜、唇膏、眼药水、纸巾。老公，你全带了。对呀、啊，嗯，真是太好了。嗯，你说你这么笨，以后没有我笨。嗯，就是遇见你之后变得越来越笨了嘛。既然这样的话，那我就一辈子黏着你，一辈子怎么样？你说的，一辈子都黏着。哎，我是让你来工作，不是来度假的。谁说的呀？我这是密切观察他们的一举一动，知道他们的需求，提供帮助。你没有当过导游，你不懂的。哎，你看，他们多幸福，能有一个相爱的人陪伴，真好。告诉你，那些都只不过是人性的一面而已，人性的另一面呢？只是你现在看不到他们之间的欺骗、背叛和争吵。所以你也双面人？你这人怎么那么刻薄呀？就不能内心充满点阳光吗？算了，别说。哎哎哎！你好，蓝桥国际企划部，请问找哪位？宁小姐吗？我是樊静瑶，请今天晚上安排晚餐送到我的房间。冯先生，不知道您对晚饭有什么要求？我想请您今天晚上与我一起共进晚餐，所以呢，一切由你来安排。冯总，这好像不太合规矩吧？宁小姐放心吧，这件事我和董事长沟通过。关于珠宝秀的进程，我需要及时和你沟通，所以呢，已经取得了董事长的同意。如果没有异议的话，那就今天晚上七点，也请您准时参加。好，请问您是马爱威公司的代表吗？哦，这有引入快递，麻烦帮忙签一下。好，谢谢。天哪，太过分了！不不不不不不不！你要去干什么？这不是你的工作。你也看到了，这个新郎在一年前就出轨了，我得告诉新娘啊。你不准去。为什么不能去啊？这个是我的职责，我要为他负责任呢、啊。那你看照片有没有错？我我也不是故意看到的呀，这这不是意外吗？你也知道这是意外，既然发生了意外，就不能再按照预先好的对策来处理。一旦偏离了轨迹，谁还有本事扭转回去？那我也不能让新娘蒙在鼓里受尽痛苦吧？你怎么就能断定未来是无尽的痛苦？无论痛苦还是不痛苦，这是他自己的选择。但这对新娘不公平啊！什么叫做不公平？婚姻应该是两个人的事情，和你这个帮他们策划蜜月的人没有关系。你不是上帝。但是
你非要在这个时候告诉新娘，然后他们在结婚前分手，你就满意了。但是我也是为他们好呀。你现在这么做，就是想要拆散一对新婚夫妇，同时也赶走了我们的客人，我们会失去一个建立品牌形象的机会。阿姨，你怎么总想着工作和利益呀、啊？是啊，我倒是想问问你，是什么让你这么自私，屡次以为自己是上帝，去定夺别人的感情？就算是我自私，我得让他知道真相。真相，好，我们来聊聊真相。你认识他们多久啊？嗯，轩轩又认识了他未婚夫多久？两个人能走到谈婚论嫁的地步？你觉得你知道的事情会比他知道的多吗？你听着，你再敢插手这件事情，你就给我立刻回去，我说到做到。董事长，他开始行动了。是的，盯紧点儿。是，董事长。谢谢。谢谢。哎，宁夏，你快过来。哎哎，你们还没吃啊？对啊，是啊，他点了好多东西，两个人根本吃不饱。你快坐下来跟我们一块吃吧。坐吧。哎，别了，我还在上班呢。没事儿。坐。哎，那行吧。你看你每天上班那么累，快肯定要多吃点补补，对吧？嗯，谢谢。哎呀，因为我刚刚才开始工作，也没有什么经验，所以请你们多担待一点啊。没有，我觉得你策划的很用心哎，对不对？对对对对，啊、呃，宁夏，桌上这些菜呢，都是我为我家亲爱的口味点的，可能会不太合你胃口，要不你从新点吧？哎呀，不用，我吃什么都行。你的学生真好，是不是有很多小姑娘都很喜欢你？啊，别人喜不喜欢我呢？这个不重要，重要的是我只爱轩轩。不好意思啊，我去接个电话，顺便去个洗手间。你们俩，嗯，谢谢。没事。轩轩，你们真的在一起十年了？是呀，我也觉得挺不可思议的，可是没想到就这样跌跌撞撞的走下来了。那他一直对你这么好吗？也不是啦，两个人在一起嘛，总会有磕磕绊绊。我还是就这样走下来了呗。那你觉得幸福吗？当然幸福啦。雪雪，我想问你个问题哈，我是说，如果他欺骗了你，背叛了你，你还会跟他在一起吗？我会原谅他。其实说真的，我知道很多人都觉得十年长跑什么的都是骗人的。但说实话，其实你说到欺骗和背叛的，其实他去年就有说过。真假的？哎，人的感情都是不完美的，女人嘛，还是看开一点比较好。那你都知道了，还会想跟他结婚呢？人总是有犯错的时候。其实平常你看的那些美满的婚姻背后，都是有欺骗和谎言的。但相爱是不够的，最主要的就是相处。我跟他认识那么多年了，我很了解他的为人，我相信他，我愿意去原谅他。其实爱情不就是互相包容你的优点和缺点的吗？这样才能够更加的热爱生活吗？不是。说的也是。呀，亲爱的，你们怎么都没吃啊？聊什么呢？女人的秘密不能告诉你。是不是？嗯，来吧。嗯，快吃吧。你也吃，谢谢。嗯，二位，我突然想起来，我还有点事儿，不能陪你们吃了。那你们慢吃啊。那，好吧。
。宁小姐对酒业有研究吗？因为工作的原因，略知一二。这个酒的味道真的很好，冯先生，您很有品味。的确，这款酒在国内非常少。用这么好的酒来招待我这个小职员，太不好意思了。美酒配佳人，能和宁小姐分享，那是我的荣幸。打开看看。这。宁小姐，上次你婉拒了我的礼物，所以这次千万收下。冯先生，无功不受禄。宁心啊，我真的认为你是我的朋友，而不是生意上的关系。所以，如果你也愿意接纳我作为你的朋友的话，那就收下它。先打开看看。这太名贵了，只有你配得上。谢谢。嗯，尝尝今天的牛排。珠宝秀的工作怎么样了？差不多了。我一直跟刘董事长提醒你，真的是。非常的开心，董事长安排你来负责这份工作。谢谢您的夸奖说，只要相爱的本质不变，有一点欺骗和瑕疵，都是可以接受的。我不是你的心灵鸡汤导师，但是就你这次工作的完成度来说，我非常的不满意。知道，我习惯了。不管我做什么，都会给我四个字：非常不满意。这是五个字。浩子，干嘛呢？我在去机场路上呢，大概晚上八点到吧。把航班号码发给我，晚上我去接你。不用了，你这么忙。你的事儿才是大事儿。赶紧的，发给我。好吧，好吧，那我给你发过去了啊。祝你们一路顺风，谢谢你的安排，不客气。Thank you， 拜拜。拜拜，注意安全啊！老板，不好意思啊，谢谢。好，好，好。嗯，宁夏。小夏。哎，耗子，我来的挺是时候的啊，一定饿了，走，吃饭去。那那我先走了啊，拜拜。妈妈，今天还好吗？儿子，昨晚我又做了一个梦，梦见我被鲨鱼追杀。
妈，药吃了吗？哎，新碧海的新药医呀、啊，你得抓紧时间呐、啊，我怕我活不到那一天了。妈，别胡思乱想，放心吧，一切都按计划顺利进行了。哎呀，你得小心这个女人史英昭，特别不要中了她的美人计呀、啊。好，我知道了。啊，妈，我先挂了算是见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约她出来见面的吗？没错，是我让你约她见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约她出来见面啊，是想让你放松的。天，你，<笑>我帮你看看吧，穿什么合适。哎，我说了，这样穿不合适。你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是妈威的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊。不会喜欢一个男人太正经的，喜欢你这样不正经的，难道你看不出来吗？<笑>啊，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。你看这样穿多好，多有亲和力，是吗？说万一啊，我说的是百分之五十的概率。他是个恐龙，那你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契。两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK， Go。见网友吧，哎，你可真行，生活中都忙不过来，还见网友呢。你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，我去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道，行吧行吧，挑吧。嗯，那我去看了。哎，那也不行，那太贵了。嗯，这个这这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这个白的挺好。这不适合，那个那个那个，那比较可爱。这个很内向，我去试一下啊！你在这儿试吧，还什么修啊？<笑>